En esta oportunidad les traigo el juego de la semifinal 2 entre los dos compatriotas chinos, Ding Ding con blancas y Yu Yang Yu con negras. Dicha partida es en ritmo rápido, ya que las dos partidas de ritmo estándar terminaron en tablas. Este es el segundo juego de ritmo rápido, como dije, y se decide quién pasa a la final. Vamos directamente a la partida. Ding Ding con blanca, como dijimos, contra su compatriota chino juega C4, apertura inglesa, muy popular y muy segura, y se ha jugado mucho en este torneo. E5, caballo C3, nada fuera de lo normal hasta ahora, y aquí alfil B4, entrando en la variante Kramnik Girov, que no es muy jugada, pero tiene sus, sus antecedentes. Caballo E5, atacando directamente el alfil, y A5 de parte del negro, no retrocede con el alfil, sino que lo defiende, si lo toma, se abre la columna A. Caballo F3, atacando el peón. Sigue el desarrollo. D6 defendiendo y abriendo las diagonales del alfil de casillas blancas. A3, pidiendo las explicaciones al alfil. C5. Y E3, con clara la proyección de jugar D4 y seguir expulsando al alfil ganando espacio. Caballo F6, continúa desarrollando las piezas para hacer un enroque rápido. Y D4 de parte de Ding. Caballo por caballo, peón por caballo. Otra opción podría ser D por C5. En ese caso seguiría caballo F6, peón por, peón por. Y se podría decir que el negro tiene una pequeña ventaja ya que puede enrojar más rápido que el blanco. Y el peón de 6 no es una gran debilidad. Pero bueno, si yo C por D5, ahora que continúo peón por peón peón por peón y retrocede al filo de 6 y aquí juega, juega al filo de 5 tocando la dama y es la jugada justa ya que solamente tiene f6 que es la que se juega en la partida o la otra opción que es dama de 7 que se ve algo fea se podría decir porque obstruye su propio alfil de casillas blancas se juega f6 que tampoco es un, un, un error, sino que es jugable. Alfil de 3 retrocede. Al roque corto. Alfil de 3 tratando de explotar esa diagonal F5 para tratar de bloquearla y tal vez jugar un F4. A lo que Dean juega Dama C2 amenazando al fil por H7 en el caso que haga F4. Caballo de 7 de parte del negro. Una línea que preparó claramente el chino para jugar contra Ding. Otra opción podría ser H6, que se ha jugado anteriormente, para defender el peón de H7. A lo que seguramente Blanco jugaría en Roque Largo, con un gran juego. Pero bueno, jugó caballo de 7 a por y caballo F6. Repito, esta seguramente es la línea que había preparado Yu para jugar. Ahora amenaza al fil por F5 y también caballo por D5. Al fil de 3 conservando el alfil, ya que ejerce una gran presión al enroque del negro en esa diagonal. Y entonces responde H6 para poder comer en D5. Pero ¿qué pasa? Está bien, salva el peón de H7, pero como pueden observar en el diagrama, se debilita mucho las casillas blancas. Consecuentemente el chino juega caballo h4 tratando de explotar esas debilidades blancas y caballo por peón entrando directamente en el sacrificio de calidad que se produce en la partida pero seguramente lo tenía estudiado Yu por eso entra en esta variante entonces a h7 rey h8 caballo g6 jaque negando la calidad rey por caballo por jaque al descubierto y aquí juega rey g8 a lo que Dean responde con caballo g6 otra opción en lugar de caballo g6 podría haber sido si dama h7 no sería buena por rey f7 y no rey f8 que es lo que jugaría la mayoría ya que seguiría 
dama jaque, rey e7, dama por, rey e8, dama g8, recuperando el caballo con una gran posición. En cambio, si a dama h7 las negras responden con rey f7, ganarían las negras. Podría haber seguido dama e4 y caballo f6. Y caería a continuación el caballo. Pero bueno, jugó caballo g6, a lo que responde con dama f6. Una jugada que ataca el caballo de g6 y amenaza el fil f5, que tocaría la dama y el caballo ganando la pieza. El chino Ding responde con dama e4, una buena jugada, sigue defendiendo su caballo en g6 y a la vez amenaza el caballo de e5. Fil e6 defendiendo, enroque corto y torre 8, todas las piezas juegan y ahora amenaza el fil f7, que atacaría a la dama con la torre y con el alfil el caballo de g6. Caballo h4 retirándose de la amenaza. Aunque otra opción podría haber sido caballo f4. En ese caso, hubiese sido caballo por caballo, dama por, dama por, alfil por. A lo que retomaría el peón en d4 y las negras quedarían algo mejor porque tienen pareja de alfiles. Y mucha presión y el peón de más. O sea que no le gustó esta variante, entonces juega caballo h4. Alfil f7 tocando la dama. Dama g4, continúa defendiendo el caballo. Y h5. Este se podría decir que es un pequeñísimo error por lo que sucede en la partida, pero muy difícil de ver. Obviamente Ding con su capacidad logra explotarlo, ya que con h5 se debilita la casilla g5. Él responde con dama g3 y juega torre 4 amenazando torre g4. Alfil g5, como dijimos, explotando la debilidad de la casilla g5. Y dama e6 para continuar amenazando a torre g4. Si tomaba dama por d4, que era otra opción, simplemente hubiese seguido h3, quitando la casilla de g4 para la torre. Dama por torre a e1. Y en este cambio de torre, ganando la columna, el blanco quedaría bien. Se haría sentir la ventaja de la calidad de más. Entonces juega dama e6, manteniendo la tensión. Y vigilando la columna para que no se la disputen. H3, vigilando la casilla G4, fil por y caballo F3. El caballo vuelve del juego y defiende G5 y amenaza a caballo G5 en algunas variantes. Fil por, torre B1, a lo que responde con torre 2. Ding responde con alfil de 2, bloqueando la defensa del alfil. Otra opción podría haber sido alfil c1, tratando de seguir cambiando piezas y hacer que jueguen sus torres. Pero alfil de 2 tampoco es mala, lo que responde con dama f6 defendiendo al alfil. Alfil por, caballo f4. Caballo F4 encierra varias amenazas, como pueden ver en el diagrama, es correr la torre y luego amenazar con caballo E2 jaque, dando un doble mortal a la dama del rey. Fil C7, sin importarle mucho la amenaza anteriormente dicha, porque ha visto mucho más lejos. Torre C2, y aquí juega rey H2 tranquilamente. Otra opción podría haber sido torre F1. Pero en ese caso hubiese continuado torre por, torre por, y caballo por 3 jaque, arruinando el enroque. Peón por, y dama por, y aquí el negro quedaría un poco mejor, ya que estaría desarmado el enroque. Por eso que es más precisa como jugó el chino cuando rey h2, a lo que continuó con h4. Una jugada más ambiciosa, pero teniendo tan poco tiempo de reloj. Se puede apreciar de que es un error también. Continúa con dama g5. Una fuerte jugada de gran profundidad. Que aunque parece que gana pieza, no lo es. En el caso que se ha aceptado el sacrificio de peón en h4. Hubiese seguido dama por, caballo por. Y alfil e5. 
con serias amenazas de hacker descubierto. Por eso no quiso entrar en estas líneas peligrosas y jugó Dama G5, jugando seguro. Torre por torre por B2. Dama por G5 se jugó en la partida. En el caso de Dama por B2, simplemente hubiese seguido Dama Jaque, Rey H7 y se come la torre. Entonces juega Dama por G5, caballo por alfil C4, tratando de conservar el alfil para ver si puedo dar un poco de lucha, pero ya este final está perdido. Simplemente juega torre 1, conquistando la columna, amenazando a un jaque N8, G6, torre E4, amenazando ambas piezas del negro, caballo D3, torre C2, atacando el alfil, cada jugada es una amenaza, torre C5. En el caso de que hubiese jugado B5, simplemente seguiría torre jaque, rey y jaque. Y no puede tomar porque seguiría torre por, perdiendo. Entonces juega torre C5, amenazando el caballo, a lo que sigue torre por, torre por. Y la fuerte jugada torre 7, marginando al rey en la octava fila y amenazando a mate en una con torre C8. Cayo C5 bloqueando la columna, a lo que responde con torre por H, torre F5 y la sencilla F3 hace rendir a Yu Yangui ante la superioridad del, de su compatriota. Las torres están muy activas y los peones muy dispersos que caerían uno por uno. Una gran partida de parte de Ding que muestra otra vez más lo sólido que es, incluso en posiciones difíciles, lo sólido que es en su juego y lo seguro, a pesar de que las posiciones a veces son muy complejas, siempre ve un poco más allá. Así que felicidades para Ding, que de esta forma se clasifica para la final, junto con Radkabo, que ya pasó en la ronda anterior en el ritmo estándar al vencer a Bachier, y los dos al pasar a la final ya están clasificados automáticamente para el torneo de candidatos. Así que solamente falta que jueguen las partidas para ver quién es el ganador del torneo por la cuestión del dinero, nada más porque ambos están clasificados. Dicho sea de paso, al estar clasificado Ding por llegar a la final, se puede considerar que Giri, si es que no pierde muchos puntos, también va a clasificar al candidato por tener mejor elo. Pero no hablemos tan pronto. Eso es lo que indican las matemáticas hasta ahora. Veremos. Bueno, espero que les haya gustado la partida. Otra vez les pregunto qué opinan de la solidez de Ding. Es un gran oponente para Magnus en el caso que logre ganar el candidato. Me gustaría que dejen su opinión. Que se suscriban si no lo hicieron. Denle like al video si les gustó. Y por favor compartan con sus amigos en las redes sociales. Así somos cada vez más. Les dejo un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chau.